Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que esta gente no tiene definitivamente, no les corre sangre por la cara y me refiero al testaferro del hoy difunto, extinto y en la sexta paila de donde no volverá el testaferro, eh, bueno... El, el, el que era el patrón de, de este testaferro y me refiero al capo Tarek el Aizami. Y es que nada más y nada menos, un juez federal de la Florida sancionó a Samar López Bello, el testaferro de Tarek el Aizami, hoy extinto y en la sexta paila. Ya lo he dicho varias veces, esa es mi versión. Hay seis versiones sobre dónde está Tarek el Aizami. Yo creo para mí, y hasta que no se pruebe lo contrario, que él está en la sexta paila haciéndole compañía al Sambo de Sabaneta. Y el juez eh, sancionó a Samar López por no presentar una, eh, no por no presentarse a una declaración y dictaminó que sus empresas deberían contribuir a una sentencia de 318 millones contra la FARC. Un abogado del multimillonario venezolano fugitivo, Samar López Bello, testaferro de Tarek El Aizami, pidió este miércoles a un panel del undécimo circuito que anulara las sanciones impuestas a su cliente por no presentarse a una declaración en la batalla legal de años librada por las víctimas de un secuestro terrorista colombiano. Un juez federal de la Florida falló contra Samar López Bello y varias, varias de sus empresas en el 2022 por él desafiar las órdenes judiciales al no presentarse a través de Zoom para rendir declaración. El juez del distrito estadounidense Robert Scola falló a favor de los siete demandantes en el caso y dictaminó que López Bello y siete empresas son agencias o instrumentalidades del grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que sus activos deben quedar bloqueados, pueden ser embargados por las víctimas sobrevivientes de un secuestro en el 2003 para satisfacer la sentencia de la ley antiterrorista dictado originalmente en una demanda del 2013. El miércoles un abogado de Samar López Bello pidió al panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones que revocaran por favor el fallo de Escola y volvieran a encaminar el caso para un juicio conjurado. El señor López no es un terrorista, dijo el abogado Adam Fields de Friedman Fields y Soro. Él no es una agencia o instrumentalidad de la FARC ni directa ni indirectamente, ni siquiera utilizando los seis grados de separación de la prueba de Kevin Bacon. Fields fue rápidamente interrumpido por el juez del circuito federal designado por el titán del norte Donald Trump, Andrew Brescher, quien marcó el tono de los argumentos al decir tajantemente «Podría haberse presentado a una declaración y simplemente decir eso, pero el señor no quiso presentarse». Mientras que los abogados de López Bello lo han caracterizado como un hombre de negocios inocente, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo catalogan de ser el testaferro del NARCO traficante y capo venezolano, expresidente venezolano, Tarek El Aizami. Hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá. Vuelvo y repito, eh, mi versión, una de las seis. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirma que Samar López Bello lavó dinero para Tarek El Aizami, procedente de la venta de Nevazúcar que fabricaban los laboratorios de la FARC. Tanto López Bello como Tarek El Aizami se encuentran en la lista de los más buscados por tráfico internacional de Nevazúcar del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos y de la DEA. DEA. Los dos fueron acusados en el 2019 en el Distrito Sur de Nueva York por violar las sanciones estadounidenses en contra del presidente venezolano usurpador criminal, también NARC o traficante, jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro Moros, alias El Bobo de Cúcuta. El Departamento de Estado está ofreciendo actualmente recompensas de 5 y 10 millones de dólares por información que conduzca a los respectivos arrestos de 5 millones por Samar López Bello y de 10 millones por Tarek El Aizami. Yo, para mí, según mi versión, extinto y en la sexta paila. De todas maneras, si lo encuentran, me avisan.
<risa> Brasher y el juez del circuito estadounidense Adalberto Jordan, designado por Obama, interrogaron a Fields repetidamente para descubrir una razón legalmente válida que López Bello podría haber tenido para no presentarse a la deposición y fue que simplemente no le dio la gana. Jordan parecía particularmente incrédulo de que López Bello no hubiera ni siquiera estado preparado para la posibilidad de que apareciera vía online a través de Zoom, pero el tipo no le dio la gana de aparecer. Sabía que ibas a tener que enfrentar la situación en algún momento, le dijo Jordan. Él es la pieza del dominó sobre la cual cae todo lo demás. Si él es una agencia o instrumentalidad, entonces muy probablemente todas sus empresas también lo sean. Fields argumentó que Escola aceleró injustamente el proceso de descubrimiento y que hizo una prohibición general, negándose a considerarle más mociones a López Bello. La conducta que condujo el incumplimiento fue la mala gestión por parte del tribunal de su calendario de juicios y su mala aplicación de la doctrina de prisión de derecho de fugitivo, dijo Fields refiriéndose a la doctrina que le permite a los tribunales desestimar las demandas o apelaciones de los fugitivos de la ley. Fields insistió en que su cliente se había presentado a declarar si hubiera recibido una prórroga adicional de dos días. La jueza del circuito estadounidense designada por Biden, Nancy Abadou, cuestionó si el fallo de Escola fue extremo y si podría haber aplicado una sanción menor en el caso, pero un abogado de los demandantes dijo que la dura medida tenía un sentido considerando las circunstancias. El abogado de Miami, Richard Rosendahl, dijo al panel que López Bello no tiene fondos que no hayan sido bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y son muchísimos. No hay manera de multarlo con nada, no hay manera de amenazarlo con desacato, dijo el abogado. Él ya es un prófugo de la justicia que está escondido en Venezuela un país que no tiene tratado de extradición. La OFAC y nuestros expertos afirman que está en el círculo más íntimo del régimen de Nicolás Maduro. Ellos mismos, los chavistas, lo están protegiendo y cuidando. No lo van a entregar. Entonces, es una amenaza vacía. No hay nada que el juez Escola pudiera haber hecho. Rosendal dijo al panel que la idea de que López Bello se habría presentado a la declaración Después de un retraso de dos días es un mito, es algo que no iba a ocurrir. Al menos un juez del panel pareció estar de acuerdo. Haciendo referencia a su servicio anterior en dos paneles anteriores del undécimo circuito, en apelaciones con el caso, Jordan dijo, la forma en que me parece este expediente, desde el 2014 hasta hace dos años, hasta ahora, instintivamente es que nunca iba a presentarse a la deposición. Fields insistió en que si se revoca la orden de escola y se restableciera la capacidad de presentar mociones, su cliente cumpliría con la declaración requerida siempre y cuando pueda comparecer solo a distancia por video. El panel no indicó cuándo iban a tomar la decisión sobre esta solicitud del, del abogado defensor del de capo Tarek el Aizami, de su testaferro, mejor dicho, Samar López Bello. Bien, eso es lo que está pasando, señoras y señores. Y se llaman inocentes, y se jactan de llamarse inocentes. ¿Ah? Si ustedes le quitan las acusaciones, él puede presentarse, pero a distancia. Él no va a venir hasta aquí, él lo va a hacer por video. O sea, eso, eso es una demostración de culpabilidad. Porque una persona que no es capaz de dar la cara, decir, mire, yo no hizo nada, yo no, no le debo a nadie, voy a ir a la cara, simplemente porque sabe que, que algo tiene que algo debe, el que no debe no teme, ¿no están de acuerdo? Ah bueno, pues ahí está, ese es el caso de, del testaferro del capo Tarek el Isami. entonces mandan a, no, quítenme todas las sanciones, quítenme todo lo, no señor, el panel de, de jueces todavía hay de tres, hay dos que están en contra, vamos a darle duro a este personaje. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, como siempre un abrazo, rompe costillas, un beso, rompe cachetes, los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima y no olviden visitar autodidactamillonarios.com.